हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ गेट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द लास्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये मेथड फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम मेथड हैं और ये मेथड नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए काम आएंगे राइट right? और इन दोनों मेथड से पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और फिर इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है ओके स्टूडेंट्स चलिए तो इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज नॉन एक्जेक्ट डेफिनेटली नॉन एक्जेक्ट होना चाहिए एंड इफ वन बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इफ वन बाई एन क्या किया मैंने डिवाइड एन से कराया तो वन बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेक्स इज इक्व टू फंक्शन ऑफ एक्स एक सिंगल फंक्शन बने एक्स का देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वुड बी ई टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स राइट right? अगर फंक्शन आपके पास x का बनता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा e टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स अगर फंक्शन y का बनेगा y का फंक्शन कब बनेगा जब आप डिवाइड n से कराएंगे राइट right? यहां मैंने डिवाइड कराया मींस हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 1 बाई एन से यहां मल्टीप्लाई करा रहे हैं 1 बाई एम से राइट right? तो अगर आपने मल्टीप्लीकेशन कराया वन बाई एम इन टू डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई इज इक्व टू जी वाई तो ये फंक्शन बनेगा वाई का एक सिंगल फंक्शन बनेगा वाई का और ये सिंगल फंक्शन बनने के बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा ए टू दी पावर जी वाई डी वाई राइट यहां आइडेंटिफिकेशन ये करना है कि आप जब आप एम से डिवाइड कराएंगे इस होल क्वांटिटी को जब आप एम से डिवाइड कराएंगे तो यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वाई के फॉर्म में और जब आप एन का डिवाइड कराएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा एक्स के फॉर्म में या ऐसा भी बोल सकते हैं जब मैं वन बाई एम से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वाई के फॉर्म में और जब मैं वन बाई एन से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा एक्स के फॉर्म में अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका एक्स के फॉर्म में लाना चाहते हैं आप तो ये डिवाइड कराने के बाद जो सोल्यूशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स आना चाहिए एक सिंगल फंक्शन एक्स का आना चाहिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा ई टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स और अगर आपने वन बाई एम से मल्टीप्लाई कराया इस होल क्वांटिटी डेल एम बाई डेल एक्स माइनस सॉरी डेल एम बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई को और आपके पास एक सिंगल फंक्शन वाई का आ गया तो आप बोलेंगे कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर जी वाई डी वाई है राइट right? अब यहां देखना है ये दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं एट ए टाइम इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है लेकिन अब आपको देखना है कि जो गिवन कंडीशन है जो गिवन क्वेश्चन है उसमें आपको जब आप सॉल्व करें तो एन से डिवाइड करने पे इजी होता है या एम से डिवाइड करने पे आपका सोल्यूशन ईजी होता है राइट चॉइस इज योर आप एम और एन में से किसी से भी डिवाइड कर सकते लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दीज मैथड्स सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं फाइन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 2xy एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई इज इक्व टू जीरो राइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ये फॉर्म किसकी बन रही है ये फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्व टू जीरो की बनती दिख रही है यस yes, बिल्कुल है राइट right? अब मुझे इस फॉर्म में m और n बताना है m इज इक्व टू टू एक्स वाई एंड हियर एन इज इक्व टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन ये m है और ये n है राइट right? अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आप m से डिवाइड कराना चाहते हैं या एन से क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से देखें तो एम वाली क्वांटिटी थोड़ी सिंपल दिख रही है टू एक्स वाई है और एन वाली क्वांटिटी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एम से डिवाइड कराना ज्यादा इजी है बजाय एन के राइट right? तो हम अप्रोच यहां फॉलो करने वाले हैं इसकी मीन्स यहां पर हम डिवाइड कराने वाले हैं इससे एम से डिवाइड कराएंगे जब आप एम से डिवाइड कराएंगे तो क्वांटिटी बनेगी डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई तो फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले यहां से डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई राइट डेल एन बाई डेल एक्स मतलब इसका कराएंगे एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन तो ये बन जाने वाला है यहां सिर्फ एक्स का होगा तो माइनस टू एक्स और इसका करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन तो ये बन जाएगा कितना माइनस टू एक्स तो माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स बन गया कितना आपके पास माइनस फोर एक्स इस माइनस फोर एक्स का डिवाइड कराना है आपको एम के साथ तो दिस विल बिकम वन बाई एम इन टू डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई इज इक्व टू माइनस फोर एक्स बाई वॉट इज एम इट इज नथिंग बट टू एक्स वाई एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा टू और फोर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टू बाई वाई आपके पास रहा आप इजीली देख सकते हैं ये माइनस टू वाई क्या है दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ वाई ये y का एक सिंगल फंक्शन है राइट right? अगर ये y का सिंगल फंक्शन है तो इस केस में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू दावर
माइनस टू वन बाई वाई वन बाई वाई का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे बन जाएगा लॉग में तो माइनस टू लॉग ऑफ वाई और हम इसको लिख सकते हैं लॉग वाई टू दावर माइनस टू तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग वाई टू दावर माइनस टू और यू कैन इजिली राइट इट वाई टू दावर माइनस टू या वन बाई वाई स्क्वेयर तो वन बाई वाई स्क्वेयर इस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला है वन बाई वाई स्क्वेयर राइट अब ये पॉजिटिव आए नेगेटिव आए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी बात सुनिएगा अच्छे से मैं आपको बोल रही हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कांस्टेंट और साइन पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ माइनस टू बाई वाई लिखा है और आप जब इसको सॉल्व करने लगे तो आप यहाँ पे जी वाई के प्लेस पे ही वन बाई वाई लिख दे नहीं ये जब फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसमें साइन और कॉन्स्टेंट टर्म का फर्क नहीं पड़ता है कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा लेकिन जब आप माइनस टू बाई वाई मीन्स जब फंक्शन ऑफ वाई देख रहे हैं या फंक्शन ऑफ एक्स देख रहे हैं ओनली फंक्शन ऑफ वाई और ओनली फंक्शन ऑफ एक्स देख हैं, तो यहां जो कांस्टेंट और साइन है वो आपको एज एट इज कैरी फॉरवर्ड करने हैं ओके okay? तो यहां भी मैंने देखा इसको एम से डिवाइड करा के देखा तो सिंपल से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया वन बाई वाई स्क्वायर ओके स्टूडेंट्स आइए देखते हैं एक और एग्जांपल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ वाई प्लस वाई क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स प्लस एक्स एक्स वाई स्क्वायर बाई फोर डी वाई इज इक्व टू जीरो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्व टू जीरो की फॉर्म का दिखाई दे रहा है राइट right? ये नॉन एग्जैक्ट है फिर भी अगर आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं दिस वन इज द एम एंड दिस वन इज द एन राइट तो एम नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से एम इज इक्व टू वाई प्लस वाई क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू एंड एन इज इक्व टू स्टूडेंट्स बन रहा है यहाँ पे एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई फोर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई फोर राइट इस एम का करें अगर हम वाई के रेस्पेक्ट में पार्सल डिफ्रेंशिएशन तो ये बन जाएगा कितना वन प्लस थ्री थ्री वाई स्क्वेयर बाई थ्री और इस n का अगर हम करें x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन तो x बाई फोर मीन्स वन बाई फोर और वापस बन जाएगा ये कितना वाई स्क्वायर बाई फोर राइट विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू जी नॉट इक्वल ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल नहीं आ रहे इसका मतलब ये नॉन एग्जैक्ट तो है ये तो फाइनल है अब अगर ये नॉन एग्जैक्ट है तो मुझे इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना और मैं इस वाली अप्रोच से करना चाहती हूँ इस बार में एन से डिवाइड कराना चाहती हूँ वाई बिकॉज ये मुझे यहाँ पे एन वाली क्वान्टिटी थोड़ी ईजी दिख रही है बजाय एम के राइट right? तो मैं यहाँ इससे डिवाइड कराना चाहूंगी तो क्या करेंगे ये वाला फॉर्म लगाएंगे इस वाले फॉर्म के लिए सबसे पहले आप लिख दे वन बाई एन वॉट इज एन एन इज एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर बाई फोर एन मल्टीप्लाई विथ डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स तो दैट इज वन प्लस थ्री वाई स्क्वेयर बाई थ्री मैं यहाँ थ्री से थ्री कैंसिल आउट कर देती हूँ तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम वन प्लस वाई स्क्वेयर और माइनस वन बाई फोर और माइनस वाई स्क्वेयर बाई फोर राइट आप चाहें तो इसमें से भी एक्स कॉमन ले सकते हैं यहाँ वन प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा आपके पास एज इट इज ओके तो आप इसको सॉल्व करें ये बन जाएगा फोर बाई एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर इन टू यहाँ सिंप्लीफिकेशन करें अगर हम स्टूडेंट्स तो ये बनेगा वन माइनस वन बाई फोर दैट इज थ्री बाई फोर और वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई फोर तो यहाँ आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कितना थ्री वाई स्क्वायर बाई फोर ओके तो अब ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कितना हमारे पास फोर इस फोर से फोर कैंसिल आउट कर देते हैं हमें मिला डायरेक्टली वी कैन राइट वाई या वन बाई एक्स इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर ऊपर वाली क्वांटिटी में से थ्री कॉमन ले लिया वन प्लस वाई स्क्वायर इस वन प्लस वाई स्क्वायर से वन प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे आपको यहाँ पे एक सिंगल टर्म मिल गई है एक्स की मीन्स दिस इज द ओनली टर्म और द ओनली फंक्शन ऑफ एक्स राइट ओनली फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया मीन्स ये फंक्शन ऑफ एक्स बन गया अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा कैसे तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनने वाला है e टू द पावर एफ एक्स डी एक्स राइट वॉट इज एफ एक्स ई टू दावर थ्री बाहर वन बाई एक्स डी एक्स वन बाई एक्स का बन जाएगा e टू दावर थ्री log x इसको लिख सकते हैं log of x cube और you can write directly e to the power log of x cube और मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ कितना x cube फैक्टर हो गया सीधा सीधा कितना स्टूडेंट्स x cube राइट right? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मेथड फोर और मेथड फिफ्थ का आप चाहे तो एम से डिवाइड करा सकते हैं आप चाहे तो एन से डिवाइड करा सकते हैं ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन इसी के साथ हमारे चारों मेथड फिनिश होते हैं नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं चार मेथड नॉन एग्जैक्ट के मीस हमने स्टार्ट किया था इंस्पेक्शन से उसके बाद होमोजीनियस वाला था उसके बाद वाई एफ
और इसी के साथ हमारा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक भी फिनिश होता है जहां हमने वेरिएबल सेपरेबल देखा था लीनियर देखा था होमोजीनियस देखा था और एग्जैक्ट देखा है राइट इन फोर मेथड्स को और इन्हीं के साथ रिड्यूजेबल वाली फॉर्म्स को भी डिस्कस किया है अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सी एफ और पी आई वाला मीन्स हायर ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे जहां एक होगा कॉन्स्टेंट कोफिशन के साथ और एक होगा वेरेबल कोफिशन के साथ ओके स्टूडेंट उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सके ओके स्टूडेंट्स थैंक यू